kuže i ne kuže su rekli da nešto stvarno je drugačije. Znači, to je slavljenje. To je ta snaga duha svetoga, to je taj susret sa živim Bogom koji nam je dan, ali nije nam dan samo da se mi napunimo i da nam bude lijepo, nego zato da preobražavamo ovaj svijet. I danas ću se više bazirati na tim svjetovnim strukturama koje ova duhovna obnova mora ozdraviti i obnoviti. Pa bi ovaj, vam prvo pročitao jedan tekst. Vidjeli ste da je naša Marija stavila taj citat na event na Facebooku. Sad ću vam objasniti zašto. Isus kaže o Matevom evanđelju ovako. Vi ste sol zemlji, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Kao što znamo, soli nema puno. Sol je često nevidljiva. Da li ko vidi sol u juhi? Niko ne vidi. A probajte se zamisliti kako bi to bila juha bez soli. Jel' tako? Bljutava. Nikakva. I Isus kad kaže kršćanima, on računa da njih neće biti baš jako puno onih pravih. Ali ti koji jesu, oni moraju dati taj začin. Oni moraju donijeti to Kristovo svjetlo u svijet tamo gdje jesu. Soli nema puno. Svaki od vas je poslan točno tamo gdje je donositi to Kristovo svjetlo. I što se vi više otvarate Bogu, to postajete jače oružje u Božim rukama. Moj kolega, jedan voditelj, kaže postaješ kao Boži tajni agent. I to je istina. Ti si ubačen. Tu gdje jesi da doneseš Kristovo svjetlo i da protimaš duše džavlu. Kad mi on to prvi put rekao, malo sam gledao da možda i pretjeruje, sad kad to živim vidim da je to i tekako, i tekako istina. Svaki od vas je pozvan tamo di je donositi tu razliku. Sjetite se ove jednostavne slike juha bez soli ili juha sa soli. Isus je govorio jako jednostavno da su ga svi mogli razumjeti. Od farizeja i književnika do onih poljoprivrednika i ratara. Ali njegov govor bio jednostavan, ali isto tako dubok. I tako mora biti naše djelovanje. Jednostavno, a duboko. Posebnu milost je Bog povjerio odgovornost našem karizmatskom pokretu. Papa Franjo je obraćanju karizmaticima na 50. godišnjici rekao da je to struja milosti koja se mora izliti svugdje. I da mi ne smijemo ostati tu gdje smo, nego da se to treba izliti prvo na sve župe, na sve crkvene pokrete, a onda i na cijeli svijet. I čini mi se da tu nastaje najveći problem kad trebamo stvarno tu silu koju smo primili, tu utjehu koju smo primili, tu iskustvo predat dalje. Ko će nas komotnost, ko će nas obziri i zato Papa već godinama, od kad je izabran, na od početka svog pontifikata do danas stalno poziva izađite van, izađite iz sakristija. Drugi Vatikanski konci ili još prijašnji pape stalno potiču da kršćani moraju ozdravljati svjetovne strukture. Moramo postati svjesni da je ta snaga koja nam je dana, nam je dana za obnovu. Najprije nam je dana da se pokajemo i da uklonimo grijeh. Pošto nas je život u grijehu i duhovno i duševno iscrpio, onda Bog daje tu raskladu i utjehu. I stvarno, zato ljudi koji stvarno prvi put dožive Božju milost, Često i plaću, često i fizički osjećaju Božju prisutnost, iako to prije nikad nisu radili. Jer Bog obnavlja čovjeka iznutra, ali mu onda daje i silu da on učini nešto s tim. I često tu znamo stati. Ja se znam šaliti kad znamo kritizirati malo jedni druge na sastancima voditelja da je naš karizmatski pokret nije više karizmatski pokret nego karizmatsko stanje ili neka slična riječ ovom stanje, <laughs> kako je sve stalo. Znači, Bog nam je to dao zato da obnovimo svjetovne strukture. E, htio bih vam malo skrenut pogled, eto, Bog mi je dao milost da sam u zadnje četiri godine jako puno putovao i po zapadnoj istočnoj Europi i mogu vam reći da je ovo što se događa u Zagrebu i polako po svojoj Hrvatskoj fenomen na europskoj razini. Razgovarao sam sa puno svećenika, sa biskupima, sa voditeljima koji su često u kontaktu s papom. Ovo buđenje mladih u kojoj velik broj mladih ima živo iskustvo živog Boga i živi sakramentalni život je jedinstveno u Europi. I nigdje drugdje se ne događa. 
Svećenici koji dolaze sa zapada, bilo iz misija, kad vide utorkom, srijedom, četvrtkom da su crkve u Zagrebu pune, da su redovi pred ispovjedonicama, pitaju se šta je ovo. Bogo takvu stvar ne bi podigao slučajno, jer Bog nikad ništa o povijesti nije napravio slučajno. I ono što bih htio vama, kao onima koji, ćete, i koji bi trebali biti nositelji svega toga, htio bih vam otvoriti oči da shvatite trenutak u kojem živite. Postoji veliki problem kada ne prepoznamo trenutak Božjeg djelovanja. To se dogodilo u Bibliji. Znate kome? Onim književnicima kojima su došla tri kralja. Tri kralja su gledala zvijezdu, oni su bili astrolozi. I Bog im je dao da na način na koji oni jedino mogu razumjeti, vidje da se nešto veliko dogodilo. Oni dolaze književnicima i kažu, rodio se Mesija. I oni im lijepo izrecitiraju, da, to je u tom i tom gradu, je li tako napisao prorok. Ali sami nisu otišli. Isus kad plače nad Jeruzalemom, kaže Luka 19.44, sravniće sa zemljom tebe i tvoju djecu u tebi. Neće ostati u tebi ni kamen na kamenu, jer nisi priznao određeno vrijeme kada te Bog pohodi. Propast Jeruzalema se dogodilo zašto? Isus tu kaže, zato on nije prepoznao vrijeme Božjeg pohoda. I ono što bih ja htio vama nadahnuti, a hvala Bogu znam da će preko YouTube kanala ovo slušati i mnogi drugi, Moramo prepoznati da je ovo vrijeme u kojem nas Bog pohodi. I Bog uvijek pohodi sa nekom svrhom. To nije samo da se mi obnovimo i da nam bude lijepo. Je i zbog toga. Ali to mora postati snaga koja nam je dana da bi obnovili i ozdravili ovaj svijet. I uskladili ga sa Božim zakonom. Znači, Isus kaže, sravnit će sa zemljom tebe i tvoju djecu, u tebi neće u tebi ostati ni kamen na kamenu. Isus ovo proroštvo izriče 33. godine nakon Krista, još u njegovom životu. To proroštvo se ispunilo 70. godine. Znači, za nešto, za 37 godina se to proroštvo ispunilo u potpunosti, kad je rimski car Tit Vespazijan potpuno sravnio Jeruzalem. Zašto? Jer nisi prepoznao čas svog pohođenja. I postoji uvijek opasnost da taj Boži zahvat koji je Bog napravio, mi ne prepoznamo. Jer smo takvi. I zato vas potičem, postanite ljudi duha. Mi svi imamo problema s tim. Često vidim kako nam je lako shvatiti neku biblijsku poruku iz propovjedi, a kako je teško prepoznat kad se nama događa. Ja često ovima koje pratim govorim u vjeri kad ideš, doći će ti duhovna suhoća. Biće ti teško, htjet ćeš odustat. Ali to je zato da bi te Bog doveo još više i dublje. Kad im dođe ta suhoća, niko se tog ne sjeća. Svi kažu, Bog me ostavio bolje da ja odustajem, ovo dosta mi je svega, ovo nema smisla. Moramo postati ljudi duha i moramo se izdići iznad svojeg plitkog shvaćanja i vidjeti šta to Bog čini. I duh sveti je taj koji nam to daje. Ljudi u starom zavetu to nisu mogli. Zato prorok Izaija kaže da su Božje misli visoko iznad naših misli, Boži puti visoko iznad naših puteva. Ali Sveti Pavao, zato u Novom Zavjetu, kad govori o duhovnom čovjeku, kaže mi imamo Kristovu misao. I vjerujte mi, iz iskustva znam, ovo vam ne prodajem vam priču neku, nego govorim svoje iskustvo koje živim. Bog ima potrebu i želju podijeliti sa vama ono što čini u svijetu, ako naučimo slušati. I to je umijeće molitve. Molitvu moramo gledati kao umijeće ratovanja. Duhovnog ratovanja. Molitvu moramo gledati kao umijeće prebivanja u Bogu i susreta sa Bogom koja je osoba. Onda nam neće biti dosadna, nego ćemo tražiti još trenutak u danu da budemo u molitvi. Vi ste proroci. Po krštenju katekizam katoličke crkve jasno kaže da svako ko je kršten je prorok, svećenik i kralj. To je vaš identitet i vaša sudbina. I nemojte dopustiti nikom da vam to ukrade. A znate šta kaže prorok Amos? Ništa ne čini Jahve Bog, a da osnove ne objavi slugama svojim prorocima. Znači, Bog ima potrebu podijeliti s nama šta se to događa oko nas. Otvorite svoje oči i promatrajte. Isto tako kad je odlučio uništiti Sodomu, kaže u knjizi postanka Jahve pomisli Zašto da skrivam od Abrahama što mislim učiniti? 
Meni su uvijek bili zanimljivi dijelovi u Bibliji kad kaže Jahve pomisli, ali vidimo na koji način Bog razmišlja. Upoznajemo tu Kristovu misao, kao što kaže Sveti Pavao. Kaže zašto da skrijam od sluge svog Abrahama što ću učiniti. Volio bih vam otvoriti oči da prepoznate da je ovo trenutak milosti u kojem se svi trebamo uključiti, u kojem smo svi dužni uključiti. Proročki gledano nikad kao u 20. stoljeću i sad u 21. stoljeću nije crkva naučavala da se svi moramo uključiti i svi žive sveto. Ako pogledate svece i pokrete koji su se kroz 20. stoljeće dizali u crkvi, vidjet ćemo da su većinski bili na to usmjereni. Pogledajte Opus Dei recimo. Bog podiže jednog svetog koze Mariju iz krivu koji kaže domačice, muževi, žene, djeca, biznismeni, političari, svi trebaju živjeti svet nad naravan život. Kardinal Leon Sunez, pišući malinske dokumente, govori o vremenu novih duhova. A šta kažu za nove duhove? Izliču duha svoga na svako tijelo. I mi moramo postati Boži proročki narod koji će osluškivati di me to Bog zove da sad djelujem konkretno. Pritom je nužno da koristimo i nove metode. Papa Pavao VI u enciklici Evangelii Nunciandi će reći da nova evangelizacija mora biti nova po metodama i nova po žaru. Zašto? Ne možete vi više prići mladima sa nekom starom priču. Vi uvijek morate čuvati, crkva mora čuvati nauk, jer je taj nauk nju sačuva 2000 godina i on je božanskog porijekla. Ali način na koji pristupa ljudima Govor koje koristi, metode koje koristi, mora biti nove. Žar mora biti nov, a to može dati jedino duh sveti. I kardinal Sunens nas potiče da koristimo i znanja i dostignuća iz svijeta. Ovo su dokumenti kojima ćemo se inače baviti kroz ovu godinu. To je manifest katoličko karizmanskog pokreta, osnova, znači naš osnovni dokument. Zato je dobro da ga upoznamo. I kardinal Sunens kaže ovako, pročišćuća kritika može doći zvana i iznutra, a ponekad i od protivnika. Izreka dobro učiti od svojih neprijatelja odnosi se i na crkvu. Crkva ima obavezujući razlog za preispitivanje na ljudskoj razini, ali nije društvo poput ostalih. Poruka koju prenosi i zbog koje postoji zahtjeva poslušnost onih koji predstavljaju institucije jednako kao i običnih članova. I upravo zbog nepromjenjivosti poruke, institucija koja je u njezinoj službi dužna je prihvaćati promjene koju poruka zahtjeva i ne može biti u mirovanju. Poput sina čovječeg ni crkva nema gdje nasloniti glavu. Crkva u eshatološkoj napetosti za onim što je predamnom prežem živi u stalnom hodočašću i kretanju na putne oduzimajući temeljnim strukturama pravo da odrede usmirava u njezin hod. Kaže dalje, poslovni ljudi pozivaju stručnjake kako bi pomno ispitali poslovanje organizacije i ukazali na tehničke ili psihološke pogreške koje usporavaju ili ometaju rad. Jasno da nije moguća usporedba između crkve i poslovne tvrtke, ali neka su načela primjenjiva na svaku ustanovu u kojoj ljudi rade za zajednički cilj. Prihvaćanje kritičkog preispitivanja dio je svakog ljudskog napora i zanemaruje se na vlastitu štetu. Da se bar ovaj dokument uzeo ozbiljno. Jedna od temeljnih greški koja crkva danas radi i zbog kojeg ovaj cijeli pokret nije još veći nego što je, nego se temelji na nekolicini ljudi koji su stvarno ovo prihvatili, je taj što nude sakramentalizaciju bez evangelizacije. Ljude se najprije mora dovesti do susreta sa živim Bogom, a tek onda ih dovesti do sakramenata. Pogledajte kakve plodove ima ta nasilna sakramentalizacija bez evangelizacije. Takve da mladi jedvo čekaju nakon krizme izaći iz crkve. Kakav je to plod? Nikakav. I da ima ove poniznosti o kojoj govori Leo Sunens kao u poslovnim tvrtkama, kad se sjedne i vide, dajmo vidjeti šta radim krivo. Rezultati bi bili drugči. Mi smo ovdje u župi napravili drugči, zato vi ovdje koji ste došli ovdje zbog vjeronauka na krizmi ste dokaz da je Isusova metoda ispravna. Šta je Isus radio? Isus je prvo ozdravljao, Isus je prvo pokazao ljudima Bog je živ i onda je ustanovio Euharistiju. Tri godine karizmatskih fenomena i zatim ustanovljene Euharistije.
potvrdu za ovo imamo u nauku crkve. Katekizam katoličke crkve, točka 1072, kaže ovako. Sveta liturgija ne iscrpljuje svekoliku djelatnost crkve. Njoj mora prethoditi evangelizacija, vjera i obraćenje. Istom tada može ona donositi plodove u život vjernika. Novi život po duhu, zalaganje u poslanju crkve i služenje njezinu jedinstvu. Znači kaže da svetoj liturgiji treba prethoditi evangelizacija, vjera i obraćenje. Mi smo odabrali ovdje u Botincu tu metodu. I znate šta se dogodilo? Svi su zavoljeli svetu misu i svetu liturgiju. A oni koji su najviše to kritizirali imaju prazne crkve. Ovaj potice je svima nama da se zapitamo i da se vratimo svojim korinima, kao što Isus kaže, prvoj ljubavi i njegovoj metodi koja je bila uspješna ili od 12 ribara nastala najjača organizacija u povijesti. Ako ćemo gledati samo kao organizaciju koja opstaje sve do danas. Tu obnovu koju smo mi iz ove duhovne obnove, dužni prelit na svijet, sam podijelio u pet točaka. Vjerojatno ih ima i više, ali kako sam molio, tako mi je ovo bilo najviše na srcu da podijelim s vama. Vjerujem da je za vas to najvažnije sada. Prva obnova koja mora proslijediti iz duhovne obnove je moralna obnova. Znači, prvo obnova moralnog zakona. Moralni zakon je nužan i neće se postić bez opet susreta sa živim Bogom. Koliko puta su ljudi pokušali na silu sprovesti neke zakone, na silu natjerati od najmanjih stvari svoju djecu da učine nešto što bi po njihovim mišljenju oni trebali učiniti, na silu prisiliti svoje ljude u kompanijama, u zajednicama da rade nešto što oni hoće, bez osloninosti na duha svetoga i vidimo kakvi su bili rezultati. Ono što ljudi rade iz straha, neće raditi trajno, nego samo dok traje strah. A ono što ljudi rade iz ljubavi, iz nutarnjeg poticaja, to će raditi trajno i za to će biti spremni uložiti svoj život. Dosta sam se ovom predavanju koristio tekstovima pape Lava 13. On je prvi govorio na ovaj način. On je otvorio crkvu svijetu i vratio je ugled. I uvijek je tvrdio da je približavanje kršćanskih kršćanstva suvremenim strujama bez odustanja od temeljnih kršćanskih načela. To je bilo njegovo poslanje. I on je ovako napisao u pismu talijanskim biskupima 1898. Religija je vrelo blagostanja i veličine za jedan narod i glavni temelj dobro uređenog društva. I zaista, kada oslabi vjerski osjećaj koji uzdiže, oplemenjuje dušu, te u nju ucijepljuje načela pravde i poštenja, to čovjek počinje padati i prepušta se divljim instinktima, te jedinom lovu za materijalnim interesima. Odatle izlaze kao logična posljedica neprijateljstva, nesloge, pokvarenost, sukobi i poremećaj dobrog poredka. Sve to ne može uspješno i potpuno popraviti ni strogo zakona, ni kazne sudova, što više ni sama upotreba oružane sile. I papa tu jasno kaže da bez religije, ali ne one religije koja je površinska, nego one religije koja stvarno dovodi do susreta sa živim Bogom, ne možemo očekivati niti moralnu obnovu. Čak je jedan od najvećih kritičara crkve, jedan od ideologa francuske revolucije, François Voltaire, vidjevši da jedino stvarno iz tog transcendentnog osjećaja strahopoštovanja prema Bogu može niknut i istinski red, izjavio ono svoju poznatu rečenicu da Boga nema, trebalo bi ga izmisliti. I kad su ga pitali zašto, samo zato je bi to sačuvalo red. Znači on je rekao, jedan od najvećih ideologa francuske revolucije, da Boga nema, trebalo bi ga izmisliti. Iako se protivi od crkvi i tadašnjem položaju svećenstva. Istinska moralna promjena može doći jedino iz iskustva susreta sa živim Bogom. Ja sam odlučio da neke grijehe neću raditi, da bi želim živjeti u čistoći, da ću se odreći nekih poroka tek nakon što sam susreo Isusa Krista kao osobom. Taj susret je potresan. Znate, ljudi danas vole prikazivati često samo onako nekako mlako i Bog je ljubav, svet je dopušteno. Ne, 
Susret sa širim Bogom je potresan. Imao sam priliku upoznati i međugorske vidioce i, i Ivan vidioc kaže da kad mu se prvi put gospa ukazala, on je bio dijete od deset godina, on je tu noć provao pod krevetom, od straha da mu ne dođe opet. Kaže, lijepo je bilo, to je ljubav, ali je strašno. Jakov, kad je imao prvo iskustvo mistično s Bogom, kaže kako je strašno ovo mjesto. I to je ono što nas potresa iznutra. Ako imamo osjećaj za sveto, taj osjećaj za sve to će u nama potaknuti ostale moralne kreposti. Jedna pjesma kaže, sve to je ono pre čime drhtiš i čemu se diviš. E, I ako to imaš, onda ćeš se lako mijenjati. Sad, ko zna koje autorove pjesme, <laughs> čuo sam je na Extra FM. <laughs> I da si tamo nađe nešto, pametno. I to je jedini način na koje može doći do prave moralne obnove. Isus kaže Svetoj Faustini u dnevniku točka 699 čovječanstvo neće nikako naći mira, dokle god se ne obrati izvoru moga milosrđa, mome milosrdnom srcu. Povratak gospodinu je jedini način da dođe do istinske moralne obnove, onda i svake druge obnove. Svaki pokušaj udruživanja ljudi i naroda bez Boga propašće. Prvi pokušaj takav koji se dogodio je bio u Kuli Babilonskoj. U petom poglavlju knjige Postank. Kad su se ljudi sakupili bez Boga, idemo izgraditi toran do neba. I znate što se dogodilo? Bog im je pobrkao jezik. I Bog će pobrkati jezike svakom takvom pokušaju. Pogledajte Ligu naroda, pogledajte Europska unija kako se sad raspada, pogledajte Jugoslaviju, pogledajte svi ti pokušaji su propali. Pogledajte crkvu, ostaje već dvije tisuće godina. Zato je izgrađena na temelju i na istini. Istina nije ideologija. Istina je osoba. Zato je Isus rekao za sebe, ja sam put, istina i život. Pitanje šta je istina, koja je opcija istinita, koja je ideologija istinita, je suvišno. Na, u hebrejskom načinu razmišljanja je istinito bilo ono što u sebi posjeduje izdržljivost, dosljednost i budućnost. I jedan od najjačih teologa 20. stoljeća, kardinal Vas, Walter Kasper, u svojoj knjizi Dogma i Evanđelje, kaže, istina se uvijek objelodanjuje i očituje s vremenom. Istinito je ono što posjeduje izdržljivost, dosljednost i budućnost. S vremenom. Zato vidimo da je crkva opstala. Ne zato je li sveta. Često je u crkvi i gore nego u svijetu, vjerujte mi. Ja sam u tim strukturama pa znam. Nego zato je li ima božanski temelj. A taj je Isus Krist. I stvarno, kad ljudi dožive to iskustvo Božje ljubavi, nije im problem držati se reda. Kad smo počeli raditi sa mladima ovdje, meni je ravnatelj škole otvoreno rekao za njih da su to neki od njih najnedisciplinirani i da on mora zvati njihove roditelje svaki dan. Znate što se to godilo sada? Mi svakom od njih zadajemo i program. To je molitveni program koji često uključuje i po dva sata molitve, treninge, učenje. Oni kad im istekne program, sami dolaze i traže i steklo mi je, daj mi, žele da ih se disciplinira, jer žele rast. U psihologiji vidimo da je temeljna čežnja duše za redom. I kad se dogodi taj istinski susret s Bogom, kad se doživi ta istinska ljubav, onda ova moralna obnova neće biti problem. Druga obnova, do koje moralna obnova e, treba dovesti, je obnova obitelji. Obitelj je u ovom vremenu najjače napadnuta. Ako gledamo proročke znakove sestra Lucija iz Fatime, nas upozorava da će posljednja bitka čovečanstva biti bitka za obitelj. I možemo vidjeti u kretanjima koje se događaju u svijetu kroz ovu gender e, revoluciju i kroz ovo nasilno nametanje Istanbulske konvencije i sličnih stvari da se taj rat protiv obitelji već dobro zahukto. I tu vas pozivam da imate proročki pogled. Moramo se boriti protiv toga. I moramo biti svjesni da imamo dovoljno oružja za to. 
Koliko puta u povijesti je nekolicina čvrsto oslonjenih na Boga pobjedila i velika kraljevstva i srušila carstva? Pogledajte bitku kod Beča, bitku kod Lepanda. Pogledajte fenomen vezan uz gospu Sinsku. Pa ne bi gospa to u Fatimi najavila da se ne možemo stvarno na nju u tome osloniti. I u nekim od provjerenih gospinih objava, evo ovdje ću koristiti tekst gospine poruke objavljene po Stefanu Gobiju, vidimo šta gospa poručuje danas obiteljima. I zato ja potičem sve vas, pogotovo koji ste roditelji, koji se spremate za to da u ovom vremenu se oslonimo na Mariju. Ako svoje obitelji posvetimo gospi, one će opstati. Blaženi kardinal Stepinac je rekao da bi se ljubav vratila obitelji ako bi se vratila i molitva krunici. A sveta majka Tereza, koja je čiju ekip ovdje imao i koja je propovjedala ovdje za ovim ambonom, je rekla obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno. I vidimo šta gospa kaže obiteljima koji se njoj posvećuju. Koliko me samo tješi ovaj dan koji je protekao molitvi u jednostavnom i srdačnom zajedništvu s ovom obitelji koja je meni posvećena i meni pripada. Ljubim vas, vama sam vama govorim i vodim vas, jer ste vi sredstva moje majčinske volje. U ovim vremenima ja okupljam obitelji i vodim ih u dubinu svoga bezgrešnog srca, kako bi ondje našli zaklon, sigurnost, utjehu i obranu. Kao što volim da me nazivao majkom i kraljicom mojih svećenika, tako volim da me nazivao majkom i kraljicom meni posvećenih obitelji. Bdijem nad njihovim životima, brinem se za njihove brige, zanima me ne samo duhovno, nego i materijalno dobro svih njezinih članova. Kada posvećujete jednu obitelj mom bezgrešnom srcu, to je isto kao da otvarate vrata vašeg doma nebeskoj majici. Pozivate je da uđe i dajete joj prostora kako bi ona sve jače mogla vršiti svoju majčinsku dužnost. Odande kamo ja ulazim, izlazi grijeh. Ondje gdje ja prebivam uvijek su prisutne božanska milost i svjetlost. Ondje gdje ja živim, žive čistoća i svetost. A budući da vam sakrament ženitbe daje posebnu milost kako biste rasli zajedno, moja je zadaća da duboko učvrstim jedinstvo obitelji, da dovedem muža i ženu k sve dubljem duhovnim zajedništvu, te učinim savršenu njihovu ovozemaljsku ljubav i da je stavim u srce Isusovo. Ja stalno jačam jedinstvo obitelji i vodim sve članove k većem razumijevanju, dajem nove osjećaje za potrebe za sve jačim i jačim i dubljim zajedništvom. To je snaga na koju se moramo osloniti. Ako želimo obnovu obitelji, ona se mora dogoditi kroz molitvu. Koliko ima primjera da su muž i žena imali potpuno nerješive situacije, da više se nisu mogli čuti, nisu mogli razgovarati sekunde da se ne posvađaju. I samo bi ih potaknuli da počnu zajedno moliti krunicu. Kakva svjedočanstva? Ja sam sam to doživio u svojoj obitelji. Prije bilo i puno svađe. Mi bi bili kao, reklo bi se, normalna obitelj. Evo, tu je moja sestra Lucija, ona bi rekla, sve okej. Ali obitelj mora biti ozreće gnjezda. Ja se sjećam kad sam se vraćao iz škole, rađe bi otišao u kafić, neki je ostao tamo dolje cijelo vrijeme. Svađa, netrpeljivost, nema ljubavi. Kad smo počeli ponovo moliti, sjećam se tog osjećaja koji se probudio u meni. Ja sam osjećao radost što idem svoj kuć i mislio da to nikad neću osjećati. Zašto? Molitva krunice vraća ljubav, vraća zajedništvo, učvršćuje odnos. Isto tako ono što potičem sve koji to još nisu napravili, danas je prvi petak, iskoristite ovu milost srca Isusova. Isus je obećao Svetoj Mariji Margareti Alakok unjeću mir u obitelji svih štovatelja mog srca. Evo, hrabram sve vas koji ste krenuli sa devet prvih petaka ili ih radite da u tome ustrajate. Treća obnova koja je jako bitna i koja vidimo da je jako u krizi danas je obnova nacionalnog osjećaja. Mi moramo biti ponosni što smo Hrvati i biti domoljubi. To ne znači da umanjujemo vrijednost drugih naroda. Isus je bio domoljub. Isus je plakao nad Jeruzalemom. Sveti Pavao je išao tako daleko kao židov, iako je propovjedao poganima da je rekao ja bi gorio u paklu samo da se moj izraelski narod obrati. Istina je da ako imate priliku poznat nekog židova, da su oni najveći patrioti, da im u tome nema ravnog. Ali takva izjava od čovjeka kao što je Pavao, koji dobro zna šta znači gorit u paklu, 
On je rekao, ja bi gorio u paklu samo da se moj izraelski narod obrati. Ispozna da je Isus Krist Mesija. Ti sveci nam daju primjer da moramo u sebi imati to zdravo domoljublje. I upravo novi svjetski poredak želi to uništiti kroz proces globalizacije. Proces globalizacije dovodi do toga da se sve svodi pod jedno. Jedan jezik, jedna kultura, jedna vrsta glazbe, čak i jedna vrsta hrane. Ja, kad sam bio u Lisabonu, nedavno s Danielom i to imali smo, išli smo tražiti negdje da idemo čut fado, jer smo eto u Portugali, pojest nešto Portugal. Na kraju smo završili u Hard Rock Cafe i McDonald'su. A to se čini. Želi se uništiti taj osjećaj. Zašto? Jer vi kad čovjeka iskorijenite, kad mu kradete njegov identitet, kad on ne zna ni odakle je došao ni kamo ide, on je onda podložan za manipulaciju. I zato mi moramo čuvat, ljubomorno čuvat, taj naš nacionalni identitet. I crkva nas uvijek potiče na taj zdravi nacionalizam. Moramo razlikovati zdravi od nezdravog nacionalizma. Jedan je destruktivan i usmjeren mržnji prema drugima, on nikad neće donijeti dobre plodove. Ali zdravi nacionalizam je usmjeren kreativnosti. Da vi u kreativnosti želite obnavljati svoj narod, oživljavati ga. Da želite podati djecu tom narodu, da taj narod obstane. I da ne idete van. Među nama sjede neki koji će jednog dana svjedočiti, koji su ovdje, zahvaljujući radu zajednice, odlučili ovdje ostati. Ostaviti možda i bolju plaću u Njemačkoj. Vjerujte mi, ja razgovaram s njima skoro svaki dan, niko od njih nije požalio. Nemojte da vam prodaju tu priču, otvorite oči. Izađite iz te malodušnosti. Ta malodušnost u kojoj živimo gotovo kao da je zloduh. Zloduha treba istjerati. A mi koji smo u službi oslobađanja znamo da mu treba isrušiti kuću. To je ta kuća ustanovljena od laži i loših vijesti koja nas uvjerava da je tu nemoguće uspjeti. Ja vam kažem, ovdje imamo nas u zajednici 200. Tu su mladi koji su završili ili rade ili su još na faksu. Nema nezaposlenih. Niko nije bio nezaposlen dulje od mjesec dana. Bog vas neće napustiti. I tu isto trebamo gledati prorački i otvoriti oči. Uču taj zdravi nacionalizam. Papa Pio XI kaže neobuzdan je na nacionalizam plod požude tijela, požude oči i oholosti života. Trebamo razlikovati zdravi i nezdravi nacionalizam. I to i vas potičem. Kako ćete ljubiti svoju domovinu? Nemojte, kao što kaže predsjednik Kennedy, pokojni, Nemoj pitati što Hrvatska može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za Hrvatsku. Ovo je prilik. Znate, biblijski gledano, ako ćemo gledati do kraja proročki, iseljavanje je uvijek bilo znak prokletstva. Znate ko je bio prvi lutalac na zemlji? Jel znate? Kain, tako je. Kain je bio ubojica i pogledajte kako je glasilo njegovo prokletstvo. Nakon što je ubio svog brata, Bog kaže Kainu ovako. Četvrto poglavlje knjige postanka. Jahve nastavi, što si to učinio? Slušaj, krv brata tvoga i zemlje k meni viče. Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da prguta s ruke tvoje krv brata tvoga. Obrađivat ćeš zemlju, ali ti više neće davat svoga ploda. Vječni ćeš skitalica na zemlji biti. I tu vidimo jasan biblijski duhovni zakon koji kaže krv brata tvoga viče iz zemlje k meni i posljedicu vječne ćeš lutalica biti na zemlji. Ono što smo mi dužni napraviti isto kao Boži proročki narod je napraviti zadovoljstveno i pokajanje za toliku krv koja viče iz zemlje i vapi Bogu za pravdom. I zbog tog potomci ne mogu biti na miru i lutaju. U Levičkom zakonu tu jasno piše u onom trenu kad odbaciš jahvu svoga Boga i kreneš za drugim bogovima, rasijaću te po svim narodima. Ljudi moji, ovo što se nama događa je znak prokletstva. Materijalni uvjeti su puno bolji nego što su bili nekad prije možda. Ljudi se danas boje imati više djece ili ne mogu nešto priuštiti. 
Pogledajte koliko su djece prije samo 50, 70 godina imale naše obitelji, a šta su im mogli preuštiti? Kruh i mlijeko, doslovci. Naranču za Božić možda. Priča mog djeda. Otvorite oči. Htio bi da se izdignete sad i da shvatite poziciju u kojoj se nalazimo. Rješenje ovog iseljavanja je u pokajanju za ono što se dogodilo u prošlosti. Dokle god ne maknemo tu duhovnu blokadu koja stoji iznad nas, neće biti blagoslova. Dokle god mi nismo maknuli tu duhovnu blokadu ovdje u Botincu, nije bilo pune crkve ovdje. I šta god se kretalo, trajalo je mjesec, dva i utišalo se. Bog će dat blagoslov i Bog nam je dao alate. I to je ono što vam želimo i kroz ovu godinu vas sve koji novi dolazite naučiti. Još sam navio dvije jako konkretne obnove u koje nas treba odvesti ova obnova nacionalnog osjećaja. Prvo je obnova ekonomije. Znači, Bog želi svoju djecu blagosloviti materijalnim dobrima. To je prva laž koju džavao prodaje čovjeku da nam Bog želi uskrati, da je Bog tirani, da nam Bog želi maknuti u žitak. Nije istina. Bog je stvorio sva stabla i rekao jedi sa svih njih, samo ovo nemoj dirat u sredini. Stablo spoznaje dobra i zla. To znači da sam odlučuješ šta je dobro, šta nije. I dolazi džavo i kaže, zar je Bog rekao da ne smijete jesti ni sa jednog? Trebamo razlikovati krajnost. I postoji krajnost gospela prosperiteta koji samo govori o tome da treba izvršati Bože zapovjedi kako bi bili blagoslovljeni. I to je krivo, to je hereza. E postoji ona druga strana koja kaže da isključivo siromaštvo može dovesti do svetosti. Ne. Bog želi blagosloviti svoj narod. Pa gledajte, Bog je otac. Koji otac ne bi želio da je njegova djeca imao materijalna dobra ako zna da ih to neće uprepastiti? On će im uskratiti samo onda kad zna da ih to vodi u propast. Jel' tako? Zašto mi mislimo da smo bolji od Boga? Šta nije Isus rekao, vi jako zli znate dobrim darovima darivati svoju djecu, kako tek neće otac nebeski? I kad sam čitao nastavak ove gospine poruke, prvi put nisam bio siguran je li to govori gospa ili Benny Hinn. Ne znam, vi koji ne znate ko je Benny Hinn vam nije smiješno, ali koji znaju, to je jedan od najpoznatijih propojednika gospela prosperiteta koji se vozi u svom prijatnom avionu i zbog tog je bilo puno sablazni vezano za njega. Kaže ovako, zatim zauzimam se za materijalno dobro meni posvećenih obitelji. Djeca su najdragocijenije dobro obitelji. Djeca su znak Isusove moje osobite ljubavi. Osobito se brinem i za vaš posao. Nikad vas ne ostavljam bez Božje providnosti. Uzimam vaše ruke i otvaram ih Božjoj zamisli, koju ono stvaruje svaki dan uz pomoć vaše suradnje. Kao što je moje ponizno, vjerno i svakodnevno majčinsko djelovanje u malenoj siromašnoj nazarajskoj kućici učinilo mogućim ispunjenje očevog plana, koji se ostvario u ljudskom rastu Sina Isusa, pozvanog da izvrši dijelo od kupitelja i vašeg spasenja, tako ja vas zovem da slijedite očev plan koji se ostvario uz vašu ljudsku suradnju i pomoć vašeg svakodnevnog rada. Vi morate obaviti svoj dio, kao što nebeški otac obavlja svoj. I kad pogledate, materijalna obnova je uvijek uslijedila nakon prave duhovne obnove. Pogledajte samo Bosnu i Hercegovinu. Pogledajte dva mjesta gdje se dogodila istinska duhovna obnova. Župa Šurkovec i Župa Međugorje. Pogledajte sad kako se tamo živi. U onom trenu kad je Fra Ivo Pavić došao u Šurkovac, došao je sa doktorata na Gregorijani u Rimu, u Župiju koje je bilo jedva nekoliko desetaka katolika i crkva razrušena. I Bog mu kaže, Bog mu daje viziju, ovdje će biti izvor žive vode. Danas je svaki vikend tamo 20 do 50 nekad autobusa. Izgradio je stadion, sva djeca i župe se školuju u Zagrebu i dolaze natrag. Iz ničega. Taj čovjek krsti svaki uskrs deset muslimana barem, koji vide Bog je živ. To je resurs koji imate u svojim rukama. Pogledajte Međugorje. 
uzgajivača duhana i vinove loze, hercegovaca. Mislim, na hercegovci znaju biznis, ali šta je? Puno, puno. Šta je od toga nastalo? Bili smo u Međugoru sad na festivalu mladih preko 70 tisuća mladih iz cijelog svijeta. Možete vidjeti sve zastave svijeta tamo. U niti 40 godina. Šta god se krene, uspi. Prava duhovna obnova će dovesti i do te vrste blagostanja. Jer Bog ne zapušta svoj narod, ali traži da ispunimo svoje uvjete. I zato vas potičem koji ste mladi, budite poduzetni. Kad sam bio u Poljskoj, na jednoj formaciji mladih, tu s Marinom, dok smo skakali po kampojima za specijalce u Vroclavu, smo vidjeli jednu stvar koja se ovdje nije dogodila. Oni su iskoristili sve do centa od europskih fondova. I obnovili su vočnjake, izgradili su autoceste od toga. Poljska od toga živi. Poljska ima vladu u kojoj je predsjednik vlade nedavno izjavio da je njegov jedini cilj uskladiti zakone države sa Božim zakonom. Zato pozivam, interesirajte se, budite poduzetni. Pobjedite tu malodušnost. Pogotovo sad kako idete pre kraju studirana, počnite razmišljati o tome. Najbitnije je da vam neko kaže da je stvarno to moguće. I moguće je. I vi trebate biti ti koji će povući kao kršćani. Pogledajte šta pape kaže o tome. Papa Pio XI. Kaže, crkva je vrelo vremenitog blagostanja. Mi smo međutim mislili da će oni koji upravljaju javnim poslovima tražiti prvotne uzroke pobuna i bratoubilačkih borba, te da će prepoznat kobni, ali prirodni plod lošeg sjemena, što se nekažnjivo sijao na talijanskom polotoku tako obilno i tako dugo. Nadalje, kaže, jedino načela kršćanske socijalne organizacije obnavljaju narode i postaju uvjetom njihova materijalnog blagostanja. Pogledajmo šta kaže Papa Leo Tijek. Lav 13. Crkva je vrelo vremenitog blagostanja. Iako crkva, besmrtno dijelo milosrdnog Boga, teži za spasom duša i vječnom srećom, to je ona u samom dijelu krugu ljudskih stvari vremenom takvih i tolikih koristi da ona ne bi bila u stanju zadobiti ih veće i više kada bi bila ustavljena, poglavito i izravno radi toga da zajamči blagostanje ovoga života. U prijevodu on kaže da se makne samo ovaj nadnaravni dio koji je najvažniji ili spas duša najvažniji. Sam učinak crkvenog nauka na materijalno blagostanje bi bilo dovoljan da zajamči blagostanje života i nezamjenjivu ulogu crkve u povijesti. I to je ono čeg mi moramo postati svijesti. Znači, ovo što mi živimo ovdje ne smije ostati samo za ovdje. Mora se preliti van. Moramo naučiti i poslovati u skladu s Božim zakonom. Papa Franjo u svojoj knjizi Korupcija, najveći izvor zla, kaže ovako. Grijeh se oprašta, a korupcija se ne može oprostiti. Ona prije svega mora biti izlječena. Korumpiran čovjek nije svjestan svoga stanja i postaje zarazan za društvo. Korupcija je paučina koja se širi namečući suučesništvo. Pokvareno srce više ne vidi svoj grijeh, nego od njega čini životni stil uzdižući ga na razinu vrline ili barem društveno prihvatljive norme. I to je ta obnova. Kršćanski poduzetnici moraju biti oni koji će pokazati da je moguće na pravedan način. I Bog tome daje blagoslov. Vjerujte mi, ovo isto govorimo iz vlastitog iskustva. I iskustva mnogih mojih prijatelja koji su se odvažili na ovaj način. Prepusti to Bogu. I zadnja obnova koja se mora dogoditi, od koje mnogi bježe, jer kažu politika je prdava, politika je, ima raznih izraza. Nedavno sam čuo jedno isto dobro, politika nije struja, ali ubija. <laughs> I tako. Ovaj, ali kršćani su dužni baviti se politikom. Peta obnova je politička obnova. Bog je stvorio svijet i otkad je stvorio svijet, uvijek ga je vodio na jedan jedini način, a to je preko ljudi. Možemo vidjeti da u Bibliji uvijek promjena počinje sa objavom Boga nekom čovjeku. Bilo Abrahamu, bilo Mojsiju, bilo po Isusu, koji dobiva pomazanje za točno određeni čin. 
Crkva je neovisna o svakoj stranačkoj politici i ne teži za političkim gospodstvom nad državom, ali ima proročku ulogu u kojoj mora opominjati kad god se zakoni koji se donose nisu u skladu i krše Boži zakon i mora poticat svoje vjernike, lajke, da se aktivno uključe u zdrave političke opcije koje promiču kršćanske vrijednosti. Možda je takvih opcija jako malo, baš zato jer ste vi pasivni. Bog mrzi mlakost više nego išta. U knjizi otkrivenja vidimo tako tešku optužbu u kojoj Isus govori da si barem studen ili vruć, ali pošto si mlak, ispljuvat ću te iz svojih usta. Vidimo kako se Bogu gadi mlakost. I zato moramo postati svjesni svoje odgovornosti koje imamo i uključiti se na ovaj ili onaj način. Bilo glasanjem, bilo uđite u molitvu, budite otvoreni Bogu, neka vam Bog pokaže diva zove i kako. Pogledajte šta kaže Blažen Ivan i Merc o tome. Zabluda je htjeti vjeru posve odijeliti od politike. Tko drži da božanski zakoni vrijede samo za privatni, a ne za javni državni život i da se crkva ne smije oplitati u politički život, spada pod osudu liberalizma. Dužnost je katolika da se bave politikom. Vjera nalaže katolicima da sudjeluju u političkom i socijalnom životu. Neka katolici preuzmu javne službe i sudjeluju u javnim poslovima da ih tako uzmognu kristijanizirati. Vidimo da pape su čak išli tako daleko da su rekli da se katolici trebaju uključiti u političke opcije čak i onda ako one nisu potpuno u skladu sa crkvenim zakonom, zato da ih ozdravljaju. Imao sam prilike pričati sa jednim od najvećih proroka današnjice, kolumbijskim misionarom Marinom Restrepom ovdje, baš smo razgovarali o politici. I kaže, imate primjer proroka Danijela. On je bio na dvoru kralja Nabukadonozora i kralja Kira, koji su bili poganski kraljevi, ali je tu donio toliko dobrih odluka za izraelski narod. I ako želimo oprat ruke, govoreći da su neke opcije preprljave, pre daleko od Božjeg zakona, da su nam previše odmene. Pogledajte šta pape kažu o tome. Kaže ovako, govori papa Lav 13. opet, neka katolici sudile u javnim poslovima i ondje gdje je zakonodavstvo bezbožno. U obrani vjere, katolici moraju i na političkom polju biti složni, pa makar se nalazili u više dozvoljenih stranaka. Znači, papa ovdje čak potiče na određenu lukavost. Sam Isus je rekao, budite lukavi kao zmija, bezazleni kao golubovi. Znam da neće biti lako, ali papa potiče na tu odgovornost, ako je već sve bezbožno, uđi u to i budi kao prorok Daniel. Prorok Daniel je bio kao ubačen od Boga u sve te vlasti i na kraju je svojom molitvom i savjetima doveo do toga da se izraelski narod vratio iz babilonskog progonstva u običanu zemlju. Znači, ne moramo ni čekati da sve bude savršeno, ali neće biti tako uskoro. Ali mi moramo biti ti koji ćemo počet ozdravljati. Navaj vam jedan primjer takvog ladara za kraj, da je uvijemo sveca kao uzor, da je ovo o čem ja govorim moguće. Bilo je takvih političara i u 20. stoljeću, Josip će pričati o Robertu Šumanu i tako. Međutim, ovo je uzor... Je li zna iko ko je ovaj svetac? Da, Sveti Ljudevit Teveti, francuski kralj iz dinastije Kapetovića, vidimo da je kralj koji je proglašen svetim. Znaju u svojem dvoru hraniti 120 siromaha. Potpuno je iskorenio siromaštvo iz Francuske. Sam se zauzimao za to. Nije zapustio niti školovanje, on je osnovao sveučilište Sorbonu, koje je danas jedna od najjačih sveučilišta. Bio je čovjek duboke vjere, molio je redovito časoslov, pristupao sakramentima, često je postio, vršio stroge pokore i Francuska je bila u najvećem materijalnom i duhovnom blagoslovu za vrijeme njegove vladavine. Bio je oženjen Margaretom i poznato je što je za srednji vijek rijetko da su imali jako skladan brak i nježan. U srednjem vijeku se često brak znao gledati kao nužno zlo. 
Eto, našli se, pa ono ovo je bijedo čekale, da muž umre, da ode u samostan, neke oženjene svetice. Ovdje piše da su imali skladan brak, nježno ljubav, jedanestoro djece. I svako od te djece on na večer blagoslivlja i molio za njih. Pustit ću vam poslije oporuku koju je napisao svom sinu koji ga je trebao naslijediti. I umra u križarskim ratojima da je se odazvao na papin poziv. Vidimo primjer pravog kršćanskog vladara i primjer da je to moguće. I takvog vladara treba izmoliti. Kako je Mojsije došao u Izraelu? Zato je li narod vapio? Piše, vapa Izraelaca se dizao do gospodina i plod tog vapa je bio Mojsijev poziv. I mi smo pozvani uključiti se i moliti za one koji su na vlasti da na Bog pošalje takve ljude. Vidimo oporuku kojom piše svom sinu. Predragi sine, poneprije te poučavam da ljubiš gospodina Boga svoga svim srcem i svom svom snagom. Bez toga nema naime spasenja. Neka ti je srce blago kad je riječ o siromasima, bjednima i žalostnima. Pritjeći im upomoć prema svojim mogućnostima i tješi ih. Bogu budi zahvalan za sva dobročinjstva što ti ih je udjelio i tako ćeš biti dostojan da primiš i veća. Prema podložnicima budi pravedan, te se u tome drži crte pravednosti i ne skreći ni desno ni ljevo. Dok nisi siguran gdje je istina, više budi na strani siromaha nego bogataša. Pomno pazi da svi tvoji podložnici čuvaju pravednost i mir. Zamislite da takve poruke danas pišu političari svojim nasljednicima. Ti bi bili. Ono što vam želim reći, da ne gubite nadu. Zato je naša glava Krist. Mi smo oslonjeni na Krista. Na Krista koje Bog živi, kojem nikad neće ponestat snage i kojem nikad neće ponestat radosti. Mi smo udovi njegova tijela, on je glava. I on stalno duhom svetim obnavlja, oživlja i daje novu snagu svojoj crkvi. Ono što vi trebate je da mu povjerujete. Kada se mnoštvo guralo oko Isusa, tisuće se guralo oko njega, jedna žena ga se dotakla s vjerom. I on pita kome se dotače. I sveti Petar ga spravo pita šta pitaš, ko te se dotače, svi se gura oko tebe. I on kaže ne, nekome se s vjerom dotakno. I kaže, kako je to prepoznao, kaže sila je izašla iz mene. Ako stvarno povjerujemo gospodinu, ta sila koja o njemu će se osloboditi u nama. I gledat ćemo njegova čudesa. I on će izliječiti vaš umor, vašu mlakost, vaše beznađe, razočaranje i on će dati novu snagu. Mi kad smo počeli raditi na ovoj župi nije bilo ni jednog mlado. Evo sad smo imali u subotu prvu svadbu u zajednici, Bogu hvala, svadba skoro 400 ljudi, kolika mladost. Sjetio sam se kad smo počeli nije bilo ni jednog. Sjetio sam se onog citata koje je Patriarh Jakov rekao kad je došao pred Faraona, kaže došao sam ovdje sam, a evo postao sam mnoštvo naroda. To je živi Bog koji može to učiniti u vašem srcu, u vašoj obitelji, u vašoj župi i svugdje tamo gdje dođete da budete sol zemlje i svjetlo svijeta. Amen.